от пациента. 9 мая в 16 часов 31 минута был нанесен удар с ноги в голову, после чего был удар об поребрик. Спустя 20 минут прибыл на скорую, сделали КТ, данные расшифровки не получили на 11 мая 2021 года. По прибытию была частичная потеря памяти, не понимал, что произошло, какой сегодня день, за что ударили, какой год, ситуации, связанные с работой. Положили, примерно в 18 часов ровно дали таблетку мочегонного и сделали капельницу физраствора. В течение трех часов ничего не запоминал, все спрашивал по кругу. На 11 мая 2021 года память восстанавливается, но замечается потеря моментов и незапоминание информации, сказанные ранее, иногда судороги одной ноги. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 32 лет. Дата исследования – 9 мая 2021 года. Область исследования – головной мозг. Толщина скана – 2 мм. Проведено МСКАДА исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получены изображения суп и супротентериальных структур головного мозга. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга не расширена, боковые желудочки симметричны. Субарахноидальные пространства и борозды мозга не расширены. Область турецкого седла не изменена. Участков патологической плотности в веществе головного мозга не выявлено. Цистерны основания мозга не расширены. Кости свода и основания черепа не изменены, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не определяются. Данных за наличие онг и объемных образований головного мозга не получено. Пневматизация правой гайморовой пазухи, клеток решетчатого лабиринта, лобных и основной пазухи сохранена, патологические включения в них не выявлены. В левой гайморовой пазухе радикулярная киста 27 зуба 17 на 13 на 9 мм. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон, симметричны. Носовая перегородка в средней трети смещена вправо на 8 мм. Заключение. КТ-признаки патологии головного мозга, костей черепа не выявлены. Радикулярная киста 27 зуба. Искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация стоматолога. 13 мая 2021 года, доцент кафедры КМН. Котов М. А. Комментарий врача-рентгенолога. КТ сделано не очень хорошо, толщина среза 2 мм, а нужно 1 мм. Но, в целом, ничего катастрофического в голове у вас нет, кости черепа целые, вещество головного мозга тоже. Внутримозговых гематом, кровоизлияний также нет, каких-то показаний для операции нет. Для уточнения повреждений головного мозга вам будет иметь смысл сделать МРТ, там лучше видны более тонкие изменения структуры вещества головного мозга. Есть киста на левом нижнем зубе, он может болеть, его удалять надо. С этим к стоматологу. Носовая перегородка искривлена, если ее выровнять, то дышать будет легче, это к лор-врачу.